Oke okay, video kali ini saya akan mereview motor Matic dari Yamaha ya 250cc kepunyaannya salah satu youtuber yang sekarang sedang ramai banget dan juga lagi trending-trendingnya nih kayaknya <laughs> yaitu Yamaha X-MAX 250 Ini adalah motor kepunyaannya Mas Arkan. Kalau kalian belum tahu ya, Mas Arkan itu adalah uh, youtuber untuk trip ya, khususnya untuk kendaraan bis. Di sini saya akan bahas untuk motornya ini ya. Ini motor X-Max tahun 2018. Di sini saya nggak membahas review tentang spesifikasi dan juga desain ya. Saya akan bahas untuk modifikasi yang dilakukan oleh Mas Arkan ini. Nah ini adalah motor masarkan yang ketiga kayaknya ya yang saya review Karena kemarin kan saya review CBR 600 RR nya ya Kemudian Vespa GTS nya Nah untuk Vespa nya nanti menyusul ya Kita akan bahas dulu untuk modifikasi motor ini Jadi masarkan ini beli motor ini di tahun 2022 kayaknya ya Kemarin di videonya sempat uh, bilang sih dan sama masarkan juga dilakukan beberapa modifikasi seperti yang kalian lihat di sini. Pertama kita lihat dari bodinya ya. Nah untuk bodinya ini di wrapping yang awalnya warnanya putih seperti ini dirubah menjadi warna merah candy seperti ini. Ini wrapping ya bukan cat. Jadi warna aslinya masih ada di balik stiker ini. Jadi dengan warna yang candy seperti ini membuat jadi lebih mewah ya kalau kita lihat. Dan untuk candy-candynya, di sini, di bagian velg, nah itu dicat ulang, jadi bukan stiker ya, ini cat ulang, warnanya biru candy. Makanya masarkan bilang motor ini dinamain candy. <laughs> itu kayaknya baru tercetus ketika orangnya touring dari Jakarta ke Malang ya. Oh ya, by the way, ini baru aja pulang dari Jakarta, baru pulang selang satu hari, motornya saya pinjam. <laughs> Kemudian di bagian sini ya, ini ada crash bar. Nggak tahu ya ini mereknya apa, tapi katanya masarkan ini udah bawaan dari yang punya dulu. Jadi kita lihat seperti ini ya, warnanya hitam. Ini emang sangat membantu sih ya. Dan lebih melindungi lah kalau misalkan ya mitamit, kalau misalkan roboh atau bahkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini tinggal pasang lampu tembak lagi sih di bagian sini, karena di sini kan ada e, lubangnya ya, atau bracketnya. Jadi tinggal tempel aja. Lalu di bagian windshield, nah windshieldnya ini diganti pakai yang model pendek seperti ini ya. Ini ada mereknya sih kalau nggak salah, CRH. Dan warnanya bukan smoke ya, tapi benar-benar pekat. Dan ada ini ya, tulisannya Instagramnya Mas Arkan. <laughs> Katanya Mas Arkan, ini windshield ala-ala motor X-Max-nya Eropa ya. Jadi kan motor sana kayaknya lebih pendek-pendek seperti ini. Lalu untuk bagian lampunya ya. Nah ini, untuk lampunya ini sudah diganti pakai custom. Ini katanya Mas Arkan beli di Tokopedia sih. Nama tokonya itu Dreamlight Auto. Kalau kita lihat emang kayak biasa aja ya, tapi kalau udah menyala, wah ini bagus banget sih. Coba saya nyalakan ya. 
Nah, kalau menyala seperti ini. Jadi di sini ada lampu alis dan juga devil eye atau lampu setannya lah ya, kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini saya setting warnanya untuk alisnya warna biru dan juga untuk devil eye-nya warna merah supaya sesuai dengan warna bodinya ya. Tapi kalau kalian bosan dengan warnanya, kalian tinggal ganti pakai remote ini. Jadi untuk cara merubahnya ya, pertama kalau misalnya kita mau merubah warna devil eye-nya, kita harus tempelkan atau didekatkan di sini ya, karena sensornya di sini. Sedangkan untuk alisnya dia ada di sini, jadi harus bersebelahan gitu ya. Oke kita kita coba rubah deh, nah, seperti ini. Ini ada beberapa tampilan ya, misalkan seperti ini, ini jadi putih seperti ini, kemudian ini bisa berkelap-kelip, nah ini kayak bus-bus akap ya. <laughs> kemudian seperti ini, ini berganti lampu tapi secara halus. Oh bukan sih, ini lebih ke strobo ya. Nah kalau ini baru dia berganti warna secara halus seperti ini. Tuh kan. Kalau ini baru dia lebih cepat. Oke, kita kembali ke putih dulu deh. Kembalikan ke merah aja ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kiri dari motor ini ya. Atau kalau dari saya ini kan sebelah kanan ya. Kita coba rubah. Di sini. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Kemudian seperti ini, dan seperti ini. Dan kalau kita lihat ya. Nah, kalau saya mode smooth. <laughs> seperti ini. Oke, saya akan nyalakan mesinnya juga ya. Supaya akinya nanti nggak ngedrop. Nah, seperti ini ya. Untuk lampu utamanya, coba saya akan nyalakan. Nah, untuk lampu utamanya seperti ini. Ini jujur cerah banget loh. Kalau kalian pengen tahu secerah apa, kalian bisa tonton video short saya ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan di bawah itu ada lampu jauhnya. Itu ada 6 titik LED loh. Itu terang banget. Dan untuk di bagian sampingnya yang kecil itu ya. Itu adalah lampu kabut yang ada dua mode ya. Bisa warna kuning dan juga warna putih. Coba saya akan nyalakan. Nah ini untuk lampu kabutnya seperti ini. Jadi dia ada beberapa pilihan ya, mau nyala warna putih lampu utama aja, atau warna kabut aja, atau dua-duanya juga bisa. Nah ini kalau dua-duanya ya. Kemudian saya coba rubah lagi. Nah dia akan mati. Nah untuk lampu jauhnya ya, ini karena saya nge-vlog sendirian, jadi saya akan langsung coba lampu jauh ya. Gak coba pas beam. Nah, untuk lampu jauhnya seperti ini. Tuh kan, yang tadinya lampu kabut warnanya kuning, sekarang berubah menjadi putih juga. Tuh. Ini kalau di malam hari, sumpah ini terang banget sih. Kalau di video seperti ini kan, apalagi di pagi hari ya, atau siang hari itu nggak terlalu kelihatan. Dan untuk C-nya, nah seperti ini ya, ini kebetulan ada hazardnya, tampilkan hazardnya aja deh. Ini udah diganti LED ya, kalau bawaannya itu kan pakai bolam. Ini sudah diganti LED dan kedipnya itu dia dibuat lebih cepat. Jadi ya seperti kedipannya lampu C-nya bus-bus ya. <laughs> Makanya saya bilang di uh, story IG saya kemarin, ini bukan bus akap tapi ini motor akap. <laughs> antar kota, antar provinsi ya maksudnya. <laughs> nah mumpung lampunya menyala, saya akan tampilkan untuk lampu belakangnya ya. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini. Ini masih standar sih. Jadi, dia masih bawaan dari motornya. Untuk C-nya masih bolam. Beda dengan yang depan. Kalau yang depannya sudah LED ya. Kalau ini masih bolam. Lalu untuk lampu belakangnya, bawaannya sudah LED sih. Baik itu lampu belakang ataupun rem ya. Ini saya nggak bisa ngerem karena nggak ada temennya. 
Dan ini di bagian mikanya dilapisi warna smoke ya, jadi dia lebih gelap. Katanya Mas Arkan sih kalau nggak ada lapisan smoke-nya ini terlalu terang sih. Jadi kasihan nanti yang di belakang kita terlalu silau. Apalagi kan ini lampunya besar banget ya. Tuh, emang menyesuaikan dengan motornya yang besar sih. Oke, saya akan matikan dulu. Oke, lanjut ya. Kita ke bagian joknya deh. Ini yang lebih kelihatan ya. Nah, joknya ini sudah diganti pakai custom. Tapi ini bukan modifikasinya Mas Arkan sih. Katanya ini sudah bawaan dari yang punya dulu sebelum Mas Arkan. Ini joknya pakai MR Racing. Nah, seperti ini ya. Dan kalau saya lihat sih emang secara tekstur kulitnya juga ini enak banget. Tuh. Dan busanya juga empuk ya. Nggak kalah sama e, busanya bawaan standar. Dan ini kayak udah ini ya sobek ya. Karena ini kan mungkin udah umur atau mungkin karena penggunaan juga. Nggak tahu sih. Tapi ini kayaknya pakai latex deh busanya ketimbang e, yang bawaannya. Jadi kayaknya lebih empuk ini. Kalau yang bawaannya dulu benar dia tebal. Tapi kalau saya tekan-tekan seperti ini, ini kayak jauh lebih nyaman ya ketimbang yang standar. Meskipun ini busanya lebih tipis. Karena ini kan busanya dia e, istilahnya dibuat lebih tipis ya ketimbang yang standar. Jadi secara logika otomatis tinggi joknya lebih rendah. Tuh kalau kita lihat ya, dia kan lebih cekung gitu ya. Dan ini ada sandarannya untuk pinggang ya. Wah ini enak banget lah. Selain jadi pemisah antara pengendara dan juga menumpang, ini juga bisa jadi sandaran untuk pinggang kita. Oh ya untuk body lagi ya, di bagian behelnya ini, ini dikasih e, motif karbon, ini juga wrapping ya, karbon 6D sih ini kalau saya lihat. Dan untuk pelindung body samping ini, ini karbon asli ya, dari merek karbon. Lalu di bagian cover tutup tangki bahan bakar, ini juga karbon asli dari karbon juga. Nah untuk bagian body V-nya ini ya, dashboardnya ini, ini sama dengan behel, jadi dia pakai uh, wrapping motif karbon 6D. Ini juga pakai wrapping, ini juga pakai wrapping. Mumpung saya perlihatkan pada kalian bagian kokpit ya, kita akan lihat dulu deh bagian kokpit. Oke, kita lihat dari bagian atas dulu ya. Di bagian atas ini, ini ada pegangan untuk handphone. Ini pakai glove, tipenya P30. Jadi ini memang berguna sekali sih, apalagi untuk touring ya. Jadi penempatannya juga bagus sih, dia ada di sini ya. Lalu untuk bagian panel infonya, nah ini yang spesial dan eksklusif kayaknya ya, karena di sini ada tulisan yang punya Mas Arkan. <laughs> dan kata Mas Arkan, ini kalau dijual susah sih karena ada namanya. <laughs> dan tampilannya seperti ini ya, dia bagian angka-angkanya eh, dan juga backgroundnya itu warnanya merah, angkanya warna putih. Kemudian penunjuk analognya, dia warna biru seperti ini. Nah, kita lihat untuk yang di sini ya, ini kan info digitalnya. Untuk yang standar itu seperti ini, dia ya biasa aja ya menurut saya. Tapi untuk punyanya Mas Arkan ini, kita lihat. Wah, warna-warni. Kelihatan nggak ya? Tampilan infonya sih sama aja, tapi secara pewarnaan ini lebih bagus sih. Jadi bermacam-macam warnanya, ada biru, merah, putih, kuning... Jadi dengan main warna seperti ini membuat kita itu nggak mudah bosan gitu loh berkendara di jalan. Jadi seperti ini ya. Dan ini kalau masar masarkan bilang kalau misalkan kalian ingin seperti ini juga ya. Ini biayanya sekitar satu jutaan dan lampu yang tadi yang di depan tadi ya itu hampir 6 jutaan. Jadi ya ada rupa ada harga sih. <laughs> Kemudian bagian kokpit selanjutnya ada di bagian, nah ini ya, tombol-tombol di bagian kiri. Ini tombol-tombolnya dia sudah diganti pakai X-Max yang baru, yang X-Max Connected itu ya. Karena masarkan ingin tombol-tombol yang untuk mengatur lampunya itu, yang di depan. Jadi daripada pakai yang bawaan x nya lama, kemudian ditambahkan tombol-tombol, Mungkin kesannya kurang rapih ya, makanya masyarakat lebih pilih untuk beli e, tombol set kepunyaannya X-Max Connected. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah ini ya, di bagian sini. 
Karena di bagian ini, ini ada beberapa fungsi, meskipun nggak sama dengan XMAX Connected ya, tapi ini dirubah sendiri sama masarkan. Untuk yang bagian bawah sendiri, ini ya, ini untuk menghidupkan dan mematikan e, lampu devil eye-nya, dan juga lampu alisnya ya. Lalu untuk bagian tengah ini, ini untuk merubah mode yang saya tampilkan tadi ya, mau nyala lampu utama aja atau lampu kabut aja atau keduanya itu pakai tombol ini dan untuk tombol atas bawah ini ini untuk mengatur e, ketinggian dari lampunya ya jadi ini yang saya suka sih karena di sini ada pengatur untuk ketinggian lampunya jadi kan basicnya itu kalau misalnya kita boncengan atau mau membawa, membawa barang itu kan otomatis merubah lampunya ya posisi sinarnya itu jadi kita bisa sesuaikan tinggi rendahnya supaya tidak e, menyilaukan pengendara dari lawan arah. Ini pilihan yang bagus banget sih buat masarkan. <laughs> Lalu di bagian hand grip sini ya. Di sini ada hand grip dari aku satu. Jadi tadi sempat saya pakai itu enak banget sih. Coba kelihatan nggak ya? Nah seperti ini. Kalau digenggam seperti ini enak banget sih ketimbang bawaannya X-Max ya. Oke lanjut, kita ke bagian mesin ya. Nah untuk mesinnya seperti ini. Secara tampilan sih masih sama ya. Hanya beda di bagian box filternya yang diganti pakai wrapping motif karbon 6D. Tapi untuk bagian dalamnya, terutama bagian CVT ya. Ini banyak yang diganti pakai TDR. Kayaknya udah semuanya sih. Kayak pulley, mungkin roller dan sebagainya ya itu pakai TDR lalu di bagian ruang pembakaran dari busi dia ganti pakai bris lalu bagian koilnya pakai ultra speed dan aki motor ini juga diganti ya katanya masarkan waktu beli motor ini ke yang punya ya sebelum berganti ke masarkan itu akinya soak jadi gak bisa dipakai otomatis masarkan harus beli aki baru ya dan dia belinya pakai yang merek motobat dia juga kejar yang arusnya itu lebih tinggi ya. Mungkin supaya lebih ini ya, lebih mampu untuk menyalakan lampu depannya. Jadi supaya tidak mudah drop. Makanya tadi saya lihat di bagian speedometer itu tegangan akinya 14,3 volt. Yang biasanya standarnya itu sekitar 11 atau 12 volt ya kalau motor biasanya itu. Nah itu sampai 14 volt. Berarti dia emang kapasitasnya besar sih. Kemudian bagian knalpot ya. Nah untuk bagian knalpotnya seperti ini, dia diganti pakai GP Speed. Ini full system ya, tapi dilengkapi dengan DP Killer. Jadi suaranya emang nggak terlalu keras sih ya, karena pakai DP Killer itu. Tapi masyarakat bilang sih, dia nggak terlalu suka yang terlalu berisik gitu ya. Lebih suka yang suaranya lebih, kalau istilah Jawanya itu ulem, halus. Halus tapi tetap ada suaranya gitu loh. Jadi DP Killernya itu ternyata di sini. Tadi sempat ingin banget sih saya lepas, tapi karena posisinya di sini, jadi daripada repot-repot ya udahlah biarin gini aja. Kalau misalkan dia dari ujung situ ya, mungkin akan saya lepas karena saya ingin ngerasain suara knalpotnya yang bener-bener gacor gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, itu udah lumayan kok tapi. Kemudian di sini ada pelindung knalpot ya. Kalau bahasa kerennya itu exhaust slider dari Ken Moto. Ini katanya baru pasang ketika akan berangkat dari Jakarta ke Malang ini. Jadi ini part yang paling baru ya, yang baru dipasang di motor ini. Jadi mungkin itu aja ya. Modifikasinya simple, tapi ganteng banget loh. X-Max ini memang dari bawahnya udah ganteng banget. Apalagi kalau dimodifikasi, sedikit aja seperti ini udah ganteng banget sih. Meskipun modifnya nggak terlalu banyak, tapi setiap partnya ini harganya nggak main-main loh. Apalagi bagian lampu dan juga bagian info panelnya tadi. Wah, <laughs> dan lampunya tadi sekitar 2 jutaan ya. Secara bentuk juga saya cukup suka. Bentuknya itu cukup besar dan panjang gitu ya, menyesuaikan dengan bentuk motornya sendiri sih. Asik banget. Oke, jadi mungkin itu aja ya video review saya untuk modifikasi Yamaha X-Max 250. Tahun 2018 kepunyaannya Mas Arkan. Jadi bagaimana menurut kalian untuk modifikasi ala Mas Arkan ini? Untuk saya pribadi sih oke okay banget ya. Mungkin kalau saya 
dari warna bodinya aja sih. Kalau saya kan nggak terlalu senang warna merah ya. Lebih suka warna-warna seperti biru. Ya biru-birunya minimal seperti velgnya itulah. Tapi ya kembali lagi ini seleranya masarkan ya seperti ini. Warnanya merah seperti ini. Kalau putih katanya masarkan. Kan ini kan catnya warna putih ya bawaannya. Itu kurang suka karena gampang banget kotor gitu loh. Ya sih saya setuju warna putih itu lebih cepat kotor. Kalau hitam juga sama. Hitam itu malah lebih kelihatan ya. Apalagi hitam glossy itu kalau kena baret itu wah benar-benar kelihatan banget. Kemudian kalau hitam doff itu juga nyucinya lebih harus hati-hati ya. Karena khawatirnya ada bercak-bercak bekas sabun gitu. Itu lebih kelihatan. Oke, jadi seperti itu aja ya video kali ini. Kalau kalian kepo dengan channelnya masarkan, kalian bisa cek ya linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojobb. Terima kasih kepada masyarakat ya yang sudah meminjamkan motornya untuk saya review. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.